ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എത്തി എനിവേസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിന്നർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദ റൈഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നീ എന്ത് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നില്ലേ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആക്കിയാലോ കമോൺ ക്രിസ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി ഇപ്പോഴും നിനക്ക് നീ വിശ്വാസമല്ലേ അല്ല അതല്ല വിശ്വാസം എനിക്കൊരു കപ്പ് കോഫി മാത്രം മതി എന്താ നമുക്ക് കോഫി കുടിക്കാം ആദ്യം ലൈറ്റൊക്കെ ഇടട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് വരാം നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം എനിക്കൊരു കപ്പ് കോഫി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഭീകരനാണോ 
ഞാനൊരു കൊലയാളി കൂടിയാണ് ഭയത്തിന് പോലും എന്ന ഭയമാണ് എന്ന സത്യത്തിൽ ഞാൻ വെറുമൊരു പുഴുവാണ് എന്റെ പേര് തോട്ടേന്നാണെങ്കിലും എന്റെ തോക്കിൽ ഇതുവരെ തോട്ടയിടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനൊരു കാഞ്ചിയില്ലാത്ത തോക്കാണ് പക്ഷെ ഇത് പുറത്താർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല തോക്കില് തോട്ടയില്ലാതെ നടന്ന് 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 കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ സുന്ദരിയായ ഒരു മയിലിനെ കണ്ടു ആ മയില് ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ സുന്ദരമായി നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും വളച്ചെടുക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു എൻ്റെ തലയിൽ പക്ഷേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ആ മയിലിന് ഈ കുരുവിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല ആ മയിലിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കുരുവിക്കുഞ്ഞിന് കൂടുകൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം സഫലമായി തീർന്നേനെ പക്ഷെ അവൾ എന്നേക്കാൾ ഒരല്പം മുകളിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ എന്നെപ്പോലെ തോക്കിലുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തന് ഇവളെപ്പോലെ ഒരുത്തി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നല്ല സാധനം ഇത് ആലോചിച്ച് കുറവുണ്ടല്ല സാറ് കാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ സാറ് എട്ട് ഷോർട്സ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അത്ര പിറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് വെള്ളമല്ലേ സാറിന് ബോധം ഇല്ലാത്തോണ്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ത് എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് സാറ് കുറച്ച് കൂടുതലാ കുടിച്ചിരിക്കുന്നേ സാറേ ഉറങ്ങുവാണോ നീ വന്ന വിഷയം മാറ്റുന്നത് എന്താ എന്താ പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നീ ഗയല്ലേ അതെ അതാണ് കണ്ടുപിടുത്തം രാജാവോ രാജ്ഞിയോ രണ്ടില് സാറിന് ഏതാ വേണ്ട രാജാവ് വേണോ അതോ റാണി വേണോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഗയ പോലും തോന്നുന്നുണ്ടോ കം ഓൺ വി ആർ ബേഡ്സ് ഓഫ് എ ഫെദർ ഞാനിപ്പോ വിറ്റല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ വയല പല്ലാഴ കിടന്നേനെ നീ ഇങ്ങനെ ഇളിച്ചു കാണിക്കരുത് അതെ നീ എന്റെ ബില് സെറ്റ് ചെയ്ത് ട്വന്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാത്ത് മൂവായിരം രൂപ മതിയാതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നീ ആൾ കുഴപ്പമില്ല മൂവായിരം ആള് പുലിയാണല്ലോ സമയം വെറുതെ കളയണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീ നിന്റെ പണി നോക്കി പോടാ ഹലോ ഈഷോ ഫോട്ട പ്ലീസ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലൈറ്റർ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഞാൻ പോക വലിക്കില്ല എന്റെ കയ്യില്ല ഓ 
രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനൊന്നും സാധാരണ ഇല്ലാത്തതാ ഓ ഇതിനെയാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്താ അവള് പോയില്ലേ ഇപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി മുതലാവോട് നിന്റെ സമയോടെ മണിക്കൂട്ട ശീക്ര സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്ലിനിക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ എങ്കിലും മരുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല ഇല്ലെന്നേ ഇതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലേ ഇല്ലെന്നേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് കുറച്ച് സങ്കീർണമായ കേസാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ സൂപ്പർ സ്പീഡിയാണ് അതെ ശരിയാ ഡോക്ടറെ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തൊട്ടാ തന്നെ പോകും ഡോക്ടറെ എന്റെ ഇതിനേക്കാളും മോശമായൊരു കേസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല സോ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ഈ അസുഖം മാറ്റിയെടുത്തത് വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല മരുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടറെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് എനിക്കും തരാവോ ഡോക്ടറെ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയത് ഈ എത്ര സമയം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും മറ്റുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമയം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ റെഡ് റോസ് ലേഡി പോഷന് ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂറോ അതെന്ന് ഇതിന് എത്രയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ തരാം ഒന്നര ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഒന്നര ലക്ഷമോ സുഹൃത്തെ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട മൂന്ന് മണിക്കൂർ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്തിനാ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഗ്രീൻ ഷർട്ടിലല്ലേ ഞാനത് അന്വേഷിക്കാറില്ലല്ലോ എന്റേതായ തീരുമാനങ്ങൾ എനിക്കും ഇല്ലേ എന്താ മോളെ ഇത് ഞാൻ ആ പാർട്ടി വെറുക്കുന്ന കാര്യം നിനക്കറിയില്ലേ അല്ല ഞാൻ ഗ്രീൻ ഷർട്ടിനെ എത്രത്തോളം വെറുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ അറിയോ നിനക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഏത് കളർ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പൊളിറ്റിക്സ് എന്തിനാണ് ഫോസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കളർ ചൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ മറ്റു കളേഴ്സിനെ വെറുക്കണം അല്ലേ ഇതാണോ യഥാർത്ഥ പോളിറ്റിക്സ് 
എനിക്കൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നീ കുറെ നാളായി വിദേശത്തായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയൊന്നും നിനക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ല അതങ്ങനെ അല്ല അച്ഛ ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്തും പറയാനും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഡെമോക്രസി എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് മാത്രം അത് അങ്ങനെയല്ല ആളുകളെ വ്യത്യസ്ത കളറുകളുടെ പേരിൽ വേർതിരിച്ച് പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഡെമോക്രസി എന്നിട്ട് അച്ഛനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ നീ പർപ്പിൾ ഷർട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് തന്നെ വലിയ തെറ്റാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും വെറുത്തോളൂ എന്നെയും പർപ്പിളിനെയും മാത്രല്ല റെഡ് യെല്ലോ പിന്നെ ഗ്രീൻ ഷർട്ട്സ് അങ്ങനെ പല കളേഴ്സും അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഒന്നര ലക്ഷോ പക്ഷെ കാശ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടിരുന്ന എന്റെ കാര്യം നടക്കൂലല്ലോ എന്റെ തോക്കിലിപ്പം നിറയെ ഉണ്ട് എന്റെ മൂത്ത വാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അതെ ഉറപ്പല്ലേ എന്താ ഡ്രസ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് കണ്ണട ഓരരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കേക്കാം എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് ആ പറയൂ എന്തായിന്നറിയോ ആദ്യം എന്റെ തോക്കിൽ ഉണ്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്നുള്ളതറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇപ്പൊ അതൊരു ഡമ്മി തോക്ക എന്റെ തോക്കിന് ഇപ്പോ ഒരു അനക്കും ഇല്ല അനക്കും ഇല്ലല്ലേ ഇതെന്താ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറയണത് എനിക്കെന്റെ കാശ് തിരിച്ചു തന്നക്ക് ഏത് കാശ് ഈ മരുന്നിന് വേണ്ടി തന്നില്ലേ ആ കാശ് എത്രയാ ഒന്നര ലക്ഷം തന്നതിനുള്ള റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒരു റെസീപ്റ്റും തന്നില്ലായിരുന്നു അത് ശരി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കാശ് തിരിച്ചു തരുന്നത് ഈ സീസൺ മറുപടി ഒന്നും എന്നോട് വേണ്ട നിനക്ക് ഈ മരുന്ന് യൂസ് ആയില്ലെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് എന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് ഉണ്ടയില്ലാതിരുന്ന തോക്കിപ്പോ വെറും കളിത്തോക്കായി മാറി സാർ ആ ഓവർ പാസ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എം ടി ഷെൽ കിട്ടി ആ ദാ സാർ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തത് തോട്ടയാണ് സാറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എല്ലാം ഒരു കണക്കുകൂട്ടിലാ എന്റെ അറിവില് തായ്ലൻഡിലെ ഷൂട്ടർമാരില് ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മരിച്ചവരുടെ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ആദ്യം ആ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ തീർക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സർ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ എടാ തോട്ടെ പണം വാങ്ങാതെ നിന്നെ പോലൊരു കൊലയാളി ഒരു കൊല ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാമാ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം കൂടുതലായി നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് വരുമെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതും ഇല്ലാതായില്ലേ 
സാരമില്ല അമ്പലമില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മാമനെന്നോ കുഴപ്പം മാമന്റെ തോക്കിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്തിട്ടാ മാമന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി എനിക്കിപ്പോ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി എന്റെ അമ്മ ഈ പ്രായത്തിലോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ആദ്യം നീ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്ക് അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സത്യമാണല്ലോ എന്നെ പറ്റിക്കുന്നല്ലോ ഈ ലോകം വളരെ മോശമാണ് ഒരുത്തനെ കൊന്നാലേ മറ്റൊരാൾക്ക് പവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നെപ്പോലെയുള്ള കൊലപാതികളുടെ സമയമാണിപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ സ്നൈപ്പർ എന്താണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാ ഇപ്പോ സ്നൈപ്പർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നൊരു പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബ്രൗൺ ഷർട്ട്സാണ് എപ്പോഴും റെഡ് ഷർട്ട് പർപ്പിൾ ഷർട്ടിന് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതേസമയം ബ്രൗൺ ആൻഡ് പർപ്പിൾ കളർ ഷർട്ടുകാരെ എതിർക്കുന്നത് നമ്മുടെ പച്ചക്കളർ ഷർട്ടുകാരാ ശത്രുവിന്റെ ശത്രു നമ്മുടെ മിത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രൗൺ ഷർട്ട് പർപ്പിൾ ഷർട്ടിന്റെ കൂടെ ചേർന്നാൽ ഗ്രീൻ ഷർട്ടായ നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ വോട്ടുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും വേറെന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ പറയൂ കണ്ണിന് കണ്ണ് ബ്രൗൺ ഷർട്ട് പ്രവർത്തകരോട് പകരം വീട്ടാൻ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഏർപ്പാടാക്കണോ അവരെ പോലെ നമ്മളും ആവണോ അങ്ങനെയല്ല സാർ നമ്മൾ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ആ ക്യാമ്പയിനറെ അല്ല അതിനു പകരമായിട്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനാണ് കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അത് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിലും ശരി പർപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ശരി ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ ഷർട്ട് എടുത്ത വലിയൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും പാർലമെന്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വോട്ട് കിട്ടാൻ ഇത് നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും പക്ഷെ ഇതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഇതാണോ ആർക്കും എതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതായത് അവരെ ജയിക്കാനുള്ള ഏക വഴി പകരത്തിന് പകരം എങ്കി ശരി ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചു ചോരയ്ക്ക് ചോര ഞാൻ എത്ര മോശപ്പെട്ട കൊലപാതികയാണെങ്കിലും എത്ര അക്രമകാരിയാണെങ്കിലും ഞാനും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഓരോ കൊല നടത്തുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ചില മനുഷ്യരെല്ലാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്തവരാണ് ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മോളെ ക്വാനാങ്കിളാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നീ വെങ്കലമാവിലുള്ള തോട്ടയല്ലേ നീ ഒരു വലിയ കൊലയാളിയാണല്ലോ ഇനി മുതൽ എന്റെ പേര് തോട്ടെന്നല്ല കളിത്തോക്കുന്ന വെറും കളിത്തോക്കാണ് ഞാൻ എന്താത് ഇതാണ് വലിയ കാട്ടുകുതിര വലിയ കാട്ടുകുതിരയോ 
ഇതെപ്പോഴാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഇത് കുടിക്കാനുള്ളതല്ല ദേഹത്തിന് പുരട്ടാനുള്ളതാ കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് തേച്ചാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറുതായി ഇരിക്കുന്നത് കാട്ടുകുതിരയെ പോലെ വലുതായി മാറും എന്ത് എന്റേത് വലിയ കാട്ടുകുതിരയായിട്ട് മാറുമെന്നോ ഉറപ്പാ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞേക്ക് കളിയാക്കല്ലെന്നേ എന്നെ കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു തോന്നുമോ ഞാനെന്താ ടെററിസ്റ്റാ കളിത്തോക്ക് ഒറിജിനൽ തോ കൈമാറാൻ പോവുക അതിനകത്ത് ബലൂൺ ഒന്നും അല്ല ഇതിങ്ങനെയായി മാറിയതാ എന്ത് മാറിയെന്നോ ഇതെങ്ങനെയാടാ ഇത്രയും വലിപ്പം വെച്ചത് ഇതൊക്കെ അയാള് തന്നില്ലേ ആ വലിയ കാട്ടുകുതിരയെ മാറാൻ വേണ്ടി തന്ന മരുന്ന് ഒന്ന് പോടു അത് തൊടുമ്പോ തന്നെ ഈർത്ത് വരിക അല്ലാതെ എഴുന്നേക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്റെ തലേനെക്കാളും വലുതായത് എത്ര വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വീങ്ങിയിരിക്കാലേ ഇതുപോലെ വീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ കിളിച്ചോണ്ട് നിന്നോ ഇനി ഒന്നൂടെ കാണിച്ചരട്ടെ ഞാനും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കാണല്ലേ പ്രശ്നം എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് നോക്കി അതെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ എങ്ങനെ അറിയാം ആ കള തോട്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയത് എന്നെ ഓർത്ത് നീ കാര്യം വിട്ടേ ഓക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഒരുപാട് വീങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞാനൊന്നും ചെയ്തതല്ല അതങ്ങനെ വീങ്ങി വന്നതാ കുറച്ചുകൂടെ താമസിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നേനെ തക്ക സമയത്താ എന്തായാലും വന്നത് കട്ടിയേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ വേറെ വഴിയില്ല അനങ്ങാതിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളു അതെ എന്നാ ഓക്കെ ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്നും ശരിയാക്കി താ എല്ലാം ശരിയാക്കി നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കും ഇത് കഴിയുമ്പോ എന്റെ തോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓ എന്ത് സ്നേഹമാന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ഇവിടെ ആകെ നനഞ്ഞിരിക്കുക ഡോക്ടറെ അത് മൊത്തം നനഞ്ഞുപോയി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി അതാ ഞാൻ നാട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ വേണ്ട 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 ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വേദനയുണ്ടോ അത് ഭയങ്കര വേദന ഡോക്ടർ നല്ല നീറ്റിലുണ്ടോ ഭയങ്കര നീറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഡോക്ടർ തന്നെയല്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു കേസ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് നിന്റെ വീട് പോലും അല്ല പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതോ അതെ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് മാഡം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ബിസ്കി ആൻഡ് കോപ്ലീസ് താങ്ക് യു ഐ വോട്ട് ക ഷോർട്ട് പ്ലേസ് ഞാൻ ഞാനാണ് മാർക്ക് എന്നെ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് നീ ലൈറ്റർ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പേര് ക്രിസ് ഇപ്പതാ ലൈറ്റർ 
ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി ഓ അതെന്താ എനിക്കിപ്പോ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല നിന്റെ ഡാഡി നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ മൈ ഡാഡ് ഡയറ്റ് തമാശ തമാശയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് സോറി നിങ്ങൾ തനിച്ചാണോ വന്നത് അതെ എനിക്കാരുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും നിന്നെ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് സോറി മോളെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒടുക്കത്തെ ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു മാത്രല്ല പാർക്കിംഗും കിട്ടിയില്ല അല്ല ഫ്യൂണറൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ വലിയ കാര്യമായി പോയി ഹലോ സുഖം തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാ നമുക്ക് പോവാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയ പറയ ഞാൻ പറയായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ തന്നെ പോണെന്ന് അതെ ഒന്നിങ്ങ് നീങ്ങി വന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ആ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോ പോവാണോ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്ക ഞാൻ പോവ ഓക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ ഹേ നൈസ് ടു മീറ്റ് യു മാൻ എനിക്ക് സൂപ്പർമാനെ ഇഷ്ടമല്ല കോൾ മീ ഐൺ മാൻ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വെച്ച ഒന്ന് നിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറന്നു ഇല്ലല്ലോ താങ്ക് യു ശരി എന്നാ പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ ഏ മാർക്ക് നീ എന്തെങ്കിലും മറന്നുപോയോ ഇവിടെ കൊല്ലണം ആരാ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്നായി ഓർഡർ വന്നത് എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് പെണ്ണിനെ അറിയാം മാമ അവര് വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഈ കൊല ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെണ്ണിനെ കൊല്ലം പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് മാമൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാവോ അത് ആരെങ്കിലും പറയുവോടാ പ്ലീസ് മാമ ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഈ ഒരു സഹായം ചെയ്തു തന്നെ മാമൻ അവളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് അവനാണ് ബോബൈൻ മാർക്കറ്റിന്റെ ദാദാ അവളുടെ പേര് ക്രിസ് ഇവക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് രഹസ്യബന്ധമുണ്ട് അവള് ഒരുമാതിരി പെണ്ണാ അവളെ അങ്ങ് കൊന്നേക്ക് എന്റെ ഹൃദയവും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം പോലെ തന്നെയാണ് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ക്രൂരനായ കൊലയാളിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജോലി മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചെവിക്കൊള്ളരുത് എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ 
നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ഹോൺ എന്ന് വിളിക്കണം അതെന്റെ ആവശ്യമാണ് സർ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാ നിനക്ക് എന്റെ സഹായം വേണോ സഹായിക്ക ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ എനിക്കൊരു ഡ്രിങ്ക് കൊടുത്താ ഇനിയും വേണമെന്നോ ലാസ്റ്റാ Can I have a shot like that? Sorry ma'am. Nee kondu kodikada taritra vasi. Hey Mac. Ninakke ende peru orme undalle. Ningal cake ne orme undo. Ah yes. അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതും എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവനത് ആവശ്യമായിരുന്നു അവൻ ആവശ്യമാണെന്നോ അതെ അവൻ അത് ശരിക്കും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു വൈഫുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓരോ ജന്മങ്ങൾ എന്റെ ദൈവമേ എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്തുപോലെ നുണയൻ വഞ്ചകൻ അവർക്ക് ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ മടിയില്ല ജസ്റ്റ് ഫോർ സെക്സ് അത് എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല ആണുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറയരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരാണിനെ പോലെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്താലോചിക്കും സെക്സ് അല്ലാതെ വേറെന്താ ഞാൻ സ്നേഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടാതെ സമാധാനപ്പെടാനോ തനിക്ക് എന്താ വട്ടാണോ ഐ റിയലൈസ്ഡ് നോ ലവ് നോ പെയിൻ പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ശരിയാവില്ല സെക്സ് എന്താ ആണുങ്ങളുടെ മാത്രം കുത്തകയാണോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെന്താ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ത്രീയും പുരുഷനും അതിൽ ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നീ വിചാരിച്ചത് ശരിയാ ഒരു പെണ്ണ് കൂടുതൽ സെക്സിയായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ എല്ലാവരും ആ പറയേ അവള് ശരിയല്ലെന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ ആയാൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്കോ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല സത്യാണോ സത്യം കേട്ടു അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി ഓവറാക്കലടാ ഏ മാക്ക് നീ എന്നു മുതൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയേ നീ നിന്റെ ഡാൻസ് സ്കൂളില് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായതാ എത്ര നാളായി ഒരുപാടൊന്നായില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായി നീ കള്ളം പറയാലോ അല്ലേ ഒരിക്കലും അല്ല മാക്സ് നിനക്ക് ശരിക്കും എന്റെ സ്നേഹം വേണോ എനിക്ക് ഈ നിമിഷം മുതൽ നിന്റെ സ്നേഹം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങാം ശരി ശരി രാത്രി മുഴുവൻ എൻജോയ് ചെയ്യ എടാ ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ അടുത്തുകൊണ്ടേ കൊടുക്ക് അതവളുടെ മുഖത്ത് തിരിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ടാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഐ എം സീരിയസ് ഇനി എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റില്ല ഞാനെന്താ കാണാൻ സുന്ദരിയല്ലേ നീ ഒരു സുന്ദരി തന്നെയാ പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല കാര്യം എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നീ മുൻപ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള ആണുങ്ങളെ നീ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണരുത് സോ ഹാൻസം റിയൽ ജെന്റിൽമാൻ യു ആർ കൂൾ മാൻ 
แค่เพียงชั่วคราวหรือมาข้างคืนตลอดไปใช่ไหมว่าเธอรักจริงไม่ใช่โลกหลอกเธอแน่ใจกับคำพูดเธอแค่ไหนจะบอกรักกัน It's not one night stand ใช่ไหมเธอฉันไม่ได้พูดง่ายๆกับใครจันใจคำนี้กับคนที่รักฉันพูดว่ารักออกมาจะหัวใจ You're surely right ฉันก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้มันจริงไหมที่เธอบอกรักที่เธอบอกฉันฉันจะเชื่อเธอได้ไหม No, 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 no. You guys, poor little guys, are doing this. Other people? Yeah, all are doing this. Huh? This, every one of us is doing this. 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 എഴുപത് വയസ്സുള്ള ആളോ അതേ സത്യമാണത് ഇത് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ആർക്കും തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനാവില്ല കഴിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ നാലെണ്ണം കഴിച്ചു എന്റെ പൊന്നിങ് വന്നേ എന്റെ തോക്കിപ്പ ഫുൾ ഓടാടി ഈ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൈസി ഫ്രോഗ് ഇത് ശരിക്കും വയാഗ്രയുടെ വളരെ മോശമായൊരു സൈഡ് എഫക്ട് തന്നെയാ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ അറൗസലായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ ഈ അലർജി ഒന്നും മാറൂന്ന് പറ ഡോക്ടറെ ഉള്ളത് പറയാലോ ഇത് മാറാനുള്ള നിങ്ങളുടെ രോഗം ശരിയാവൂ ഞാനല്ല പറയുന്നേ എന്നെ വിശ്വസിക്കേ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാ നിങ്ങളുടെ രോഗം ഭേദമാകും കൂൾ കൂൾ സമാധാനപ്പെട് പതുക്കെ ശ്വാസം എടുത്തുവിടും എന്തായാലും ആ നേഴ്സ് നല്ലൊരു പീസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ശരിക്കും എന്തൊരു ബമ്പാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെന്നേ എനിക്കിത് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടമായത് നിനക്കിത് എവിടെന്നാ കിട്ടിയത് എവിടുന്നും കിട്ടിയതല്ല എന്റെ അച്ഛൻ തന്നത് ആ കില്ലർ തോട്ടയുടെ ഫോട്ടോ എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയില്ല അവൻ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അവൻ ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ രൂപം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചോ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചില്ല അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇൻസൈഡേഴ്സാണ് വിവരങ്ങൾ തരാറ് അതുപോലെ ചില വിവരങ്ങൾ മിലിറ്ററിക്കാരും എന്നെ അറിയിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോടാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറ് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് പോയും ശേഖരിക്കാറുണ്ട് മിസ്റ്റർ അങ്കിൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കെന്താ ഉള്ളത് അദ്ദേഹവും ആ തോട്ടയെ തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ റിയലി നീ അടുത്തെങ്ങാനും മാർക്കിനെ കണ്ടിരുന്നോ അന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ലോകത്ത് നല്ലവനായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ക്ര 
ആക്ട്രസ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാവി കാലം ഞാൻ പറയാം ഓ നീ പച്ചക്കല്ലാണല്ലോ എടുത്തത് ഇടയ്ക്ക് വായ തുറക്കാതെ ആ ശരി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നിനക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് അയ്യടാ എനിക്കറിയാം ആ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ നിന്റെ പ്രശ്നം താഴെയാണുള്ളത് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറ നിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ നീ എങ്ങനെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇപ്പോ എന്റെ സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാ നിനക്ക് എന്റെ ജാതം നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം ഈ കല്ലിലൂടെ പറയാൻ പറ്റും നിനക്ക് ഈ കല്ല് കൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നീ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നേ പറയേ നിനക്ക് സ്ത്രീകളെയാണ് ഇഷ്ടം ആണുങ്ങളെയാണ് ഇഷ്ടം ഇതൊരുമാതിരി പൊട്ടന്മാരോട് ചോദിക്കും പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മാത്രം മറുപടി പറയേ നീയാണ് ജോലിച്ച നീ എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ നിൽക്ക് ആദ്യം ഈ കല്ലെന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അത് പറയുന്നത് നീ ശരിക്കും ഒരു പക്ഷിയാണ് നീ നിന്റെ കല്ലിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഒരു മൊണ്ടനും കുറെ കല്ലുകളും ഇനി ഞാൻ കല്ലുകളോട് സംസാരിക്കില്ല അപ്പോ നീ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇനി നിന്നെ കുറിച്ചൊന്നും പറയില്ല അല്ല നീ എന്നോട് പറയാ നിന്റെ കൈരേഖ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാ ഞാൻ പറയുന്നേ അപ്പൊ നീ കുരുടനല്ലേ നീ അടിച്ചാടിയിൽ എനിക്ക് കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ ഓ അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചു കാരണം നിനക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റി അതെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും കാണുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാം പറഞ്ഞാട്ടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം അയ്യോ മാപ്പാക്കണം മാപ്പാക്കണം കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വാങ്ങി കൂട്ടരുത് ഓക്കെ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ഇനി അടുത്ത തവണ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ സർ എത്ര വേണ്ടെന്ന് പണമൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ല സർ നിങ്ങൾ ഗുഡ് ലക് സർ പോയിട്ട് വന്നാലും അത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് വന്ന ഉടനെ തലക്കിട്ട് അടിച്ചിട്ടാ പോയത് നീയൊക്കെ എവിടുന്ന് കയറി വരുന്നടാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാ കാണിച്ചു തരാം അല്ല നീയൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ തോട്ട പീത്തോങ്ങിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്ന് അയാളെ കൊല്ലാൻ പോവാണെന്ന് എവിടെ വെച്ച് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കരോക്കെ ബാർ കൺഫേം ആയി ഞാൻ അറിയിക്കാം നനക്കെന്തിനാ കൈത്തോക്ക് ഇത് മാറ്റിയേക്ക് ഇത് നനക്ക് സെറ്റാകുകയല്ല ഇത് മാറ്റണ്ട എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതെന്തു ദുരന്തോ എന്റെ പൊന്നു അടുത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചപ്പോ പൊട്ടിയ പൊട്ടി കണ്ടില്ലേ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഈ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയും എഫിഷ്യന്റ് ആയും വേണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മദ്യപിച്ച അവരുടെ ജോലി പോവും പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സൂക്ഷിച്ചു വേണം വെക്കാൻ നിങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് കാല് നീട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കണം ആരുടെ കാലിലും ചവിട്ടാൻ പാടില്ല പിന്നൊരു പ്രധാന കാര്യം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും അവരോട് നോന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തോട്ടയിൽ നിന്ന് അവനെ കൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ കൊല്ലാനായിരിക്കും അവന്റെ പ്ലാൻ സോറി മാഡം പബ്ബ് ക്ലോസ് ആയി ഞങ്ങൾ ഡാൻസേഴ്സാ ഹേയ് മോയ് വേഗം വാ അവരവിടെ കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പൗഡർ ദിസ് ഈസ് ക്രിസ് ഹായ് ക്രിസ് ഹായ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോട്ടെ മോനെ നീ എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ബോധം വേണം 
എടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുത്തു അതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഷോ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ വരുന്നത് അല്പസമയത്തിന് എത്തും അവരിപ്പോ എവിടെ ഉള്ളത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിസിയാ അങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ എക്സാം നടക്കുക ഓ അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരികളാണോ പിന്നല്ലാതെ പിന്നെ നീ കണ്ണെടുക്കില്ല നീ താഴ്ത്തിക്കല് ഇവരെ ഞാൻ നോക്കണം ഹേയ് വെള്ളം അടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹേ മാൻ ഇവിടെ കുപ്പി തീരാറായി ചെന്ന് എടുത്തോണ്ടോ എന്നെയാണോ ഡാ അവിടെ വായും പിടിച്ച് നിൽക്കാതെ ചെന്ന് എടുത്തോണ്ടോ വന്ന് ഒഴിക്കടാ നിനക്കിതൊക്കെ നല്ല പരിചയമാണല്ലോ എങ്ങനെയാടാ ഗ്ലാസ് പിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും കുടിക്കോ എന്റെ പൊട്ട നിന്നോട് ഈ പറയുന്നേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അതിനെ ഒന്നും നീ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട സാർ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്റെ ടൈമിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല എന്റെ ഗണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്യ നിനക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ല സത്യമാണോ പറയുന്നേ നീ നല്ല പുരുഷത്തുള്ളവനാണോ ഞാനൊരു കഴിവ് കിട്ടവനാ സാറേ എന്നെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു വിഷമമില്ല ഈ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു സാധനത്തിന് കിട്ടിയല്ലോ ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കുറച്ചു നേരം എൻജോയ് ചെയ്യ് നല്ല ബോഡിയാണല്ലോ ആ ചെല്ല് ചെല്ല് ബോസ് നിന്നെ നല്ല പോലെ നോക്കിക്കോളും ചെല്ല് വാടാ എന്റെ തോളി അവന്റെ തോളി ചാരി കിടന്നോ ചക്കരെ നീ ഡാൻസ് കളിക്കോടാ എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാനൊന്നും അറിയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല ഡാൻസ് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ നീ ഏത് താളത്തിലാ ഡാൻസ് കളിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് സെക്സി മൂവ്സാ വേണ്ടത് എനിക്കതിന് സെക്സി ആയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാനൊന്നും അറിയാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാറി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞ അവനെ തളർത്തല്ലേ ആരെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് വയ്ക്കും കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കടാ നിന്റെ പുക്കൾ എന്നെ നോക്കി ചില സ്പെഷ്യൽ സിപ്പുകളൊക്കെ അറിയാം മതി 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 ചില പുറത്തു പോടാ ചെല്ല് ഇനി പറയേ എന്റെ സർപ്രൈസ് എവിടെയാ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിരിക്കും ബോസ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു വരുമെന്ന് ആ വരൂ വരൂ മക്കളെ ഇങ്ങ് പോരു Oh! 
അത് ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നേ തുടരുതേ എന്നെ തുടരുതേ എന്നെ തുടരല്ലേ എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ തൊടല്ലേ ക്രേസ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ നിന്നെ തൊടില്ല പക്ഷേ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം മാക്ക് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മാക്ക് നിനക്കൊന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കൂടെ നിനക്കങ്ങനെ തോന്നുകി നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം പുറത്തു പോ ഇന്ന് രാത്രിയും ഞാൻ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നെ കാത്തിരിക്കും ഇന്ന് നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീ ഒരു ഗേയാണ് ഈ യോഗിയെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാനിത് ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ ഇത് വർക്കൌട്ട് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നോക്കാം ഇയാളൊരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യന്റിനെ ഭേദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി തരൂ പിന്നെ ആ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യന്റ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അവന് എയ്ഡ്സിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇയാളുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴാ ശരിയായത് ഇപ്പൊ ആള് കരിങ്കല് പോലെയാ നീ വന്നൊന്ന് കാണേണ്ടതാ ഹലോ മാൻ ഇവിടെ വരാ യോഗി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം യോഗി എടാ യോഗി മുകളിലിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഈ കഴങ്ങനേതാ ഇതയാളുടെ അനുയായിയാ ഇയാളേതാ കൊറേ നേരം അല്ലെന്ന് നടത്താൻ തുടങ്ങിട്ട് അയാളുടെ മോന്ത കണ്ടില്ലേ നമസ്കാരം ഉണ്ട് യോഗി ഇങ്ങനെ എന്ത് പാട്ടാ ഈ പാടുന്നത് ഒരു പിടിയില്ല എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏ നിനക്ക് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോ ശരീരം വിറയ്ക്കാറുണ്ടോ എനിക്ക് വിരയിലുണ്ട് എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഈ വിറയിൽ തുടങ്ങിട്ട് എത്ര നാളായി ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് എനിക്ക് മൂടാവുമ്പോ വിറയ്ക്കും ഞാൻ ഓ അങ്ങനെയോ നീ പോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പോകാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഓ നന്ദി അതൊന്നും സാരമല്ലെന്നേ ഇതിനുമുമ്പ് നീ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ മുൻപ് താമസിക്കണോന്നുണ്ടോ ഇയാൾ നിന്റെ രോഗം മാറ്റുന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടോ അതൊക്കെ എനിക്കുണ്ടെന്നേ നിങ്ങൾ ആള് കൊള്ളട്ടോ ഇത് പിടിച്ചാട്ടെ ഇതേ പിടിക്കണോ കുനിഞ്ഞു നിക്ക് തല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുനിച്ചു പിടിക്കുക ഓ 
എന്റെ ദൈവം ഇയാൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ സഹോ കണ്ണൂർ നോക്കണ മൂത്രൊഴിക്കുന്നേ തനിക്കെന്തോ മുതുപ്രാന്താണോ നിക്കണാ നിക്ക് നിക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല ഓ ഇതെന്ത് നാറ്റമായത് എടോ യോഗി എന്തോ ഇതൊക്കെ ഇത് മരുന്ന എന്ത് ഈ മൂത്രോ മരുന്ന് മൂത്ര പറഞ്ഞില്ലേ മരുന്ന തന്റെ വൃത്ത് കെട്ട മൂത്ര ഇതൊന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് മരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇത് കഴിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷോ നിന്റെ ഇത് എഴുന്നേറ്റ് നിക്കും എന്തെന്റെ പാമ്പ് എഴുന്നേക്കുന്നു ദിവസേന വലുതാ ഡെയിലി വലുതാവുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ സംഭവം കൊള്ളാലോ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നീ കരയാൻ പാടില്ല ഓ അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് കാലമായി പക്ഷെ ഈ കുന്ദ്രാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ എന്താ ഒന്നും നോക്കാതെ കുടിച്ചാ പോരെ ദിവസം കൂടെ സേവിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നിങ്ങളും കുടിക്കുവോ പിന്നെ ദേ കണ്ടോ സ്വന്തം മൂത്രം കുടിക്കുന്നു ഇത് ശുദ്ധമായ മരുന്ന നീയും കുടിച്ചു അല്ല ഇത് മൂത്ര ശുദ്ധമായ മരുന്ന ഇത് മരുന്ന എന്റെ വിറയലും പോകും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നീളത്തിലുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം നീ ഇത് കുടിക്ക് അപ്പൊ കാണാം ഞാൻ ഗേയല്ല ഞാൻ ഗേയല്ല ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ഗേ അല്ല കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേക്കൂല്ല എഴുന്നേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂത്രം കുടിച്ചേ പറ്റൂ നിന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് കരുതിയോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ എങ്ങനെ കുടിക്കണെന്ന് നിന്റെ അല്ലേ നിന്റെ തോക്ക് വലുതാവണം അതിനകത്ത് തുണ്ടേ ഉണ്ടാവണ്ടേ നീ കുടിച്ചേ പറ്റും മോനെ നിനക്ക് കഴിയൂടാ ഇതുപോലും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ഇത് മൂത്രമാണെന്ന് ആലോചിക്കാരുന്ന മതി ഇത് മരുന്നാണെന്നല്ലേ യോഗി പറഞ്ഞത് മരുന്നാടാത് എന്റെ ക്രിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഓ <laughs> 
പക്ഷി പറക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് നീ റെഡിയാണോ ആ ഞാൻ റെഡിയായി ഓ ഒന്നിങ്ങ് വന്ന് കാണിക്കടി ഓ അവളെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ല അല്ല അത് തന്നെയാ അത് തന്നെയാടി ഓ നീ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഓ എന്നൊന്ന് തൊട് ഒന്ന് തൊട്ടേ എന്നൊന്ന് തൊട് തൊട് ഓഹോ സത്യമാണിത് എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്റെ കാമുകിക്ക് മാത്രമുള്ളതാ ഇനി നിങ്ങൾ പൊക്കോ വേഗൊന്ന് പോ എല്ലാം ശരിയായി കലക്കി പൊളിച്ചു ഇനി ഞാനൊരു തകർക്കൽ തകർക്കും യോഗി എന്റെ മുത്താണ് എന്റെ മണിക്കുട്ടനെ കണ്ടില്ലേ മാഡം ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാ പ്ലീസ് തന്റെ ബില്ല് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നിനക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ വന്നല്ലോ കാമദേവൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നീ വരലെന്ന് എന്ന നമുക്ക് പോയാലോ അല്ല പോവണ്ടേ ആദ്യം ഇവരുടെ ബില്ലടച്ചിട്ട് പോ മൂവായിരം ഏ മൂവായിരം അതെ സാർ നീ ഒരുപാട് കുടിച്ചോ ഓവർ ടെൻ ഷോട്ട്സ് ഓ മുടിഞ്ഞ കുടിക്കാരിയാ നീ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ അക്കൗണ്ട് വെറും വാചകടി മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ പേ ചെയ്തോളാം ഏ വേണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഏയ് വേണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ വേണ്ട ക്രിസ് വേണ്ട 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 ക്രിസ് വേണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അയ്യെടുക്ക് അഭിനയിച്ചത് മതി വാചക അടിക്കാനെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി നീ എന്നെ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കോ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോന്നോ നോ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എന്റെ വീട് ഈ വീട്ടിന് ചോർച്ചയൊന്നുമില്ല ഓ അത് ശരിയാ അത് നിന്നെ പോലെ നല്ല സുന്ദരിയാ നിനക്ക് ഈ പച്ച ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ ലീഡർ അറിയാവോ നീ അയാളുടെ ഫാനാണോ അല്ല അതെന്റെ ഡാഡിയാ നിന്റെ ഡാഡിയോ മാക് ഒരു കാര്യം അറിയോ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം അവന്റെ പേര് തോട്ട എന്നാണ് അവനാന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അതറിയാനുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഈ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിന്റെ തോക്കാണോ അതെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോ മുകളിലേക്ക് പോവാൻ പോവുക മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ടിവിയിൽ വരുന്ന സീരിയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തമായി പോയി എൻ്റെ ജീവിതം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താ വിധിയാണോ അതോ ദൈവോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദൈവോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറായിപ്പോയി
ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷിയാണ് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കരയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് യോഗി ഞാൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാതാവുന്ന എന്താ പറയാരുന്നേ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിന് മരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല മാസ്റ്ററോടും മലോ ഇല്ലെങ്കില് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റില്ല ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്റെ മലോ ഉപയോഗിച്ചാണെന്നോ അതെ നിന്റെ മൂത്രം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ മലം കഴിക്കണമെന്നോ അതിലെന്താ ഇത്ര സംശയം എന്നെ പോലൊരാളും നിന്റെ മലം കഴിക്കുമെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് മാത്രമേ ഇനി വഴിയുള്ളൂ അയ്യോ ദൈവമേ ദൈവമേ ഇവൻ നമ്മളെ കൊല്ലും വാ നമുക്ക് ഓടി കഴിക്കാം വാ അവിടെ സംശയാസ്പദമായി ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈസൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തോ ഇത് ആരുടെ കാറാ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തതാ റെക്കോർഡിലില്ല ആ ലൈസൻസ് ഐ ഡി ഫേക്ക് ആയിരുന്നു സ്വാമിമാരുടെ മൊഴി കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടില്ലേ ആ കണ്ട അതേ കാറ് തന്നെയാണ് അവൻ ഓടിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന യുവമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അതില്ലാണ്ടായതല്ല അകത്തേക്ക് കേറിപ്പോയിന്നാണോ യെസ് അതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കൂടുതൽ ചുങ്ങി കയറിയിരിക്ക അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉപകരണം ജപ്പാനിൽ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ വൺ മില്യൺ ഒരു മില്യണോ 
വെറും വൺ മില്യനേ ഉള്ളൂ ഒരു മില്യൻ മാത്രം മതിയോ ഡോക്ടറെ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കാല് മൂടിയിട്ടോട്ടെ എന്ത് ഞാൻ എന്റെ കാല് മൂടിക്കോട്ടെ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിഫ് ആണോ എനിക്ക് നാണമായിട്ടാ ആരെ കണ്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ നാണം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണല്ലോ എന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ പൊന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നീയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നീയായിരിക്കുമല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നിൽ നിന്നും അത് തിരിച്ചെടുത്ത അതിലെന്ത് ന്യായമുള്ളത് ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷിയും ഞാനും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നിൽ നിന്ന് നീ എടുത്തത് ദയവായി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ എന്ന പിന്നെ ഞാൻ പ്രീസ്റ്റിനെ പോയി വിളിക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിനെന്താ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലേ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യാറുള്ളതാ നീ കത്തോലിക്കനാണോ അതെ നിന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കും മതമൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെ ആളുകളെ കാണുന്നു വെച്ച് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരല്പം ചെറുതായി കണ്ടു ഓ അതാണോ കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്രയും ദൂരം വരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു നീ പ്ലേ ആക്കൻ പ്ലേ യൂസിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നോ ഓ അയാളോ എന്താ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് വൺ മില്യൺ വേണം വൺ മില്യണോ അത് മരുന്നിന് വേണ്ടിയാ ആ റിസ്കിന് വേണ്ടിയാ വലിയ ആളുകളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അറിയാലോ നിനക്ക് അത് ശരിയാ ഞാൻ എൻ്റെ ബോസിനോട് സംസാരിക്കാം താങ്ക്സ് ഡാ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ ഞാൻ മൂത്രം കുടിച്ചിരുന്നോ അല്ല നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോടാ അത് കൊള്ളാം നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ ആ യോഗിയല്ലേ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നല്ലേ നിന്നെ ആരും സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ല നിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ത് കണ്ടീഷൻ ഇടാ നിന്റെ ആ കണ്ടീഷൻ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും വിരയില്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ നീ ഓക്കെ ആയോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് പോയിന്നേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയോ അതെ ഓ നീ ആ മൂത്രം കുടിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ലല്ലേ ഫീനിക്സ് സ്വാൻ എന്താ പറ്റിയത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ടൗണ് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി ഞാൻ പ്ലേ ആക്കാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് നിനക്കറിയോ അതെ ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം ഐ തിങ്ക് ഐ ഫൗണ്ട് ഹിം ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു ബുള്ളറ്റ് മതി വൺ മില്യൺ വാങ്ങി ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഇത് നിന്റെ തീസിന് വേണ്ടിയാണോ യെസ് സാർ തായ്ലാൻഡ് അസാസിനേറ്റ്സിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹോളിവുഡ് പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇതിലെന്ത് വ്യത്യാസമാ ഹോളിവുഡിൽ നീ കാണുന്ന അസാസിനേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂളും സുമുഖന്മാരുമായിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ ഭയങ്കരമായ തോക്കുണ്ടാകും അവർക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാകും തലകുത്തി നിന്നിട്ട് പോലും പിന്നിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി ചില സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ താ അസാസിൻസ് ഒന്നുമില്ല അവരെന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നെ നീ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ ഓൾഡ് മാൻ ഒരു ഓൾഡ് ഗൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ആംഗിളിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറും തള്ള ഞാൻ ശരിക്കും അഭിനയിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ഗണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
പ്ലേ ആഖാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലടാ നിന്നെ തീർത്തിട്ട് ഇനി ബാക്കി പണിയുള്ളു കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പടപടാന്ന് വെടികുതിർക്കണം അതിന് ശരിയായ ഗൺ ആഖാ ഗൺ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നത് ഇതെന്റെ പണിയാ ഹലോ ഹാൻസ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വാടാ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും ആദ്യം നീ ദൈവമേ ഇത് എത്ര അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എത്ര പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകളെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ശരീരം അരിപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്തായാലും എല്ലാവരും മരിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനൊരു വേദന തന്നത് ഞാനെന്താ അത്ര വലിയ തെറ്റാണോ ചെയ്തത് ഞാൻ അത്ര വലിയ തെറ്റാണോ ചെയ്തെന്ന് പറ എന്റെ ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക എന്റെ മനസ്സിനൊന്നും താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ല എന്നിട്ടും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വിളിക്ക് എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് എന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് എടുത്തുകൂടെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നുകൂടെ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അവർ നുണ പറയും അവര് ചതിക്കും മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരാണ് നീയും അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത് മാക്ക് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ നിന്നോട് ചെയ്തത് നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ഡാഡി എന്ത് ചെയ്തു അവരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ഡാഡിയെ കൊന്നത് അവരെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നീ എന്നോട് ചെയ്തത് അത് വേണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നെ കൊന്നു കളയാമായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു ക്ഷമ പറഞ്ഞെല്ലാം തീരുവോ
എന്ന തിരിച്ചു വിളിക്കണേ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കേ അതെ ലൂട്ടിനേറ്റ് അങ്കിളാണ് ഓറഞ്ച് ഷർട്ടിന്റെ നേതാവ് നില കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരിക്കലും ഓറഞ്ച് ഷർട്ട് അല്ല അപ്പൊ ഇത് ആര് ചെയ്തതായിരിക്കും അത് ആർക്കറിയാം പക്ഷെ മറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ ആ കൊലയാളി നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ നമുക്കാർക്കും ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ലല്ലോ നീ തോട്ടയെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അവനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നീ അവനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു അവന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആരുടെ ഭാഗത്താ പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദികൾ അവരാണ് അവരല്ല തെറ്റുകാരെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്റെ ഡാഡി ജീവിച്ചിരുന്നേനെ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നീ അവനെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കാം കൺഗ്രാചുലേഷൻ ക്രിസ് ഇനി തായ്ലൻഡിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അരാജകത്വം ഉണ്ടാവാനേ പോകുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ റിലീസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പോവാണോ നീ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ പ്രണയെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ നല്ല ധൈര്യമുള്ളവനാ ഞാൻ ധൈര്യശാലിയാണെന്ന നീ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഞാൻ വെട്ടിയതല്ല പിന്നെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യമാണോ സത്യ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ ഒരു ശികണ്ടിയാണെന്നാണോ പറയുന്നേ ഞാൻ അങ്ങനൊരാളല്ല 
ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഞാനൊരു ഗേ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനാ മനസ്സിലായോ 